PSM Makassar makin jauhi zona merah, Persita Tangerang taklukkan Rans Nusantara. PSM dan Persita berhasil memetik kemenangan dalam upaya mereka menjauhi zona merah, PSM Makassar makin menjauhi zona merah setelah mengalahkan tim yang sedang berjuang lepas dari jeratan degradasi Persikabo dengan skor 3-1 di Stadion Gelora BJ Habibie. Kemenangan tersebut mengangkat posisi PSM Makassar dua tangga lebih baik ke peringkat 10 klasemen sementara usai mengoleksi 26 poin, sedangkan Persikabo tetap berada di posisi ke-17 dengan nilai 14 atau satu setrip di atas juru kunci Bayangkara FC. Dalam pertandingan lainnya yang berlangsung di Stadion Indomilek Arena di saat bersamaan, Persita Tangerang kembali ke jalur kemenangan selepas menaklukkan Rans Nusantara dengan skor 3-0. Hasil ini membuat Persita untuk sementara memperlebar jarak poin dengan Arema FC yang berada di posisi teratas zona merah. Persita kini menempati peringkat ke-14 dengan 22 poin atau berselisih 4 angka dengan Arema. Dua pemain tim nasional di Persib Bandung masih kelelahan. Dua pemain Persib Bandung Daisuke Sato dan Rahmat Irianto masih dilanda kelelahan setelah memperkuat tim nasional masing-masing di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Setidaknya ada empat pemain Persib yang dipanggil ke tim nasional, Rahmat, Mark Klok dan Edo Febriansah memperkuat Indonesia, sedangkan Sato dipanggil membela Filipina, dari keempat pemain itu Edo yang tidak dimainkan. Sedangkan Klok tampil saat digebuk Irak 5-1 dan disimpan kala bermain imbang 1-1 melawan Filipina, dan Rahmat hanya dimainkan saat menghadapi The Ascals. Sementara Sato tampil total 179 menit ketika Filipina menjamu Vietnam dan Indonesia. Akibatnya Rahmat dan Sato hanya sekadar mengikuti jogging, tidak bergabung dengan latihan tim seperti halnya Klok dan Edo. Bali United perpanjang kemarau Madura United, tempel Borneo FC. Bali United memperpanjang paceklik tiga angka Madura United setelah mencatat kemenangan 2-1 di Stadion Gelora Bangkalan. Kemenangan atas Madura United ini mengangkat posisi Bali United ke peringkat dua klasemen sementara usai mengumpulkan 36 poin, berselisih lima angka dari Borneo FC yang berada di puncak. Sedangkan bagi Madura United hasil ini membuat mereka melalui lima laga beruntun tanpa kemenangan, yakni satu imbang dan empat kekalahan. Kendati demikian Madura United masih berada di peringkat ke-6 klasemen dengan 31 poin. Madura United dan Bali United memperlihatkan permainan terbuka di pertandingan ini, pendukung tuan rumah bersorak kegirangan saat laga memasuki menit ke-16 setelah Junior Brenau sukses membuka keunggulan. Madura United meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan yang membuat laga berlangsung makin sengit. Sintae Yong perbaiki taktik sambut Piala Asia tahun 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintae Yong langsung mengalihkan fokus menghadapi putaran final Piala Asia tahun 2023 supaya skuad Garuda bisa memperlihatkan performa lebih baik dibandingkan bulan ini. Putaran final Piala Asia tahun 2023 yang berlangsung di Qatar pada Januari tahun depan menjadi agenda berikutnya bagi timnas senior, sedangkan lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia baru digelar pada Maret. Dia berkata persiapan untuk Piala Asia di Qatar, kami masih mempunyai banyak waktu, kami mempunyai kesempatan untuk memperbaiki aspek taktikal dan kebugaran. Beberapa pemain yang tidak bisa bergabung di dua pertandingan ini karena cedera, mereka juga akan kembali ke tim, kami akan berusaha untuk menembus ke-16 besar. PSS tak terima Ricky Cawor dihukum karena lempar botol ke kepala perangkat pertandingan. Sebagai informasi PSSI belum lama ini telah merilis hasil sidang komdis PSSI, salah satu pemain yang mendapatkan sanksi yakni Ricky Cawor. PSSI awalnya menjelaskan bahwa Ricky Cawor melakukan pelanggaran karena melempar botol minuman dan mengenai kepala perangkat pertandingan. Hal tersebut terjadi pada saat PSS Sleman menghadapi Persis Solo. Akibat pelanggaran tersebut Ricky Cawor dikenai sanksi tambahan larangan bermain sebanyak 4 laga dan denda sebesar 50 juta rupiah.
Tak berselang lama pihak PSS menyayangkan informasi yang diberikan PSSI, menjelaskan bahwa keterangan terakit Ricky Cawor yang sengaja melemparkan botol ke perangkat pertandingan terlalu berlebihan dan tidak sesuai fakta. Mereka berkata saya sangat menyayangkan pemberitaan yang dibuat oleh PSSI terkait hukuman kepada pemain kami yaitu Ricky Cawor.